Promover TV, a home of testimonies. Ya 
ulie na karamu ama karatasi unaweza ukaandika Yesu ni tipa Yesu ni tipa 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 ni gari ambalo linabeba mawe linabeba michanga linabeba vitu mbalimbali vikuu ambavyo wanadamu hawezi akavibeba akavifikisha kule ambako vinakohitajika lakini ni chombo pekee ambacho kinaitwa nitipa amen itapokuwa kuna jambo vingi duniani haleluya kuna magari eh kuna pikipiki kuna ndege ndio lakini vyote hivyo tipa ikapewa nafasi ya kubeba mizigo iliyo mizito asante na kichwa cha habari nimesema Yesu ni tipa amen amen ah watu wengi wameremewa na mizigo mizito watu wengi wamebeba mizigo ambayo haiwastahimili amen 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 kwanza kabisa mimi hapa mwenyewe Yohana nilikuwa na mizigo mizito sana amen ambayo sisi kama wasukuma wa jadi unapozaliwa tu unamilikishwa kwa na mgopu fulani ya ufome wa giza amen 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 bwana yesu asipiwe amen wakati nilipozaliwa nikakuwa nikaanza kusoma shule okay. lakini siku moja Mwarimu akanipa adhabu ya kunichapa bakola. Asante. Nilikuwa darasa la tatu Asante. Aliponaniwa tu bakola hivi kunichapa kunipa adhabu. Uh -huh. Ile bakola ilimrudia yeye mwenyewe. Akapiga mwano kama wa mwizi. Bwana uh -huh. Yesu asipiwe. Uh -huh. Ile bakola ikamrudia yeye mwenyewe. Alibaki anastaajabu. Asante na waroja. Akasema wewe ni nani? Kwa nini nakupa adhabu alafu fimbo inanirudia mimi? Nikamwambia Mimi ninaitwa Yohana. Kwa nini kuna maajabu yametokea? Nikamwambia mimi sijui. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Lakini ile nguvu ambayo nilizaliwa nayo ilikuwa inatenda kazi itapokuwa mimi nilikuwa bado sijajijua mimi ni nani. Bwana uh -huh. Yesu asifiwe. Amen. Lakini hiyo ninatoa tu history ndogo lakini in short kwamba nilikuwa nimemilikishwa mambo ya ufume wa giza yani mchawi. Na sio mchawi yule mdogo. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Tupe neno. Na sio mchawi yule mdogo kwa sababu katika uchawi mm. uchawi kwanza ni cheo ambaye namtambulisha kama vile mfano askari. Askari ni neno ambalo linamtambulisha kwa yule ni askari. Mm -hmm. Lakini katika maskari kuna jeo vinatofautiana. Eh? Kuna kopo, kuna sergeant, kuna nyota moja, inspector na kadhalika. Kwa hiyo hata uchawi unapishana nguvu zake. Kwa hiyo mimi nilikuwa mshauri wa wachawi. Bwana Yesu asifiwe. Amen amen amen. Kwa hiyo watu wengi walikuwa wananyenyekea sana. Anakuja mzee na mbizaka anaanza kushikama baba. Lakini umri wangu ulikuwa ni mdogo sana. Lakini kwa nini ananisalimu mwenye umri mkubwa wakati mimi mdogo? Maana yake katika ulimwengu wa ufalme wa giza mimi nilikuwa mkubwa sana kuliko umri wa kuitwa yule mtu mzee ama bibi nilikuwa ninawaamrisha na wakontrola na wapangia bwana yesu asifiwe sana amen amen ah kwa hiyo siku moja nikiwa nimetoka mazingira ya nyumbani baada ya kuwa nimefaulu shule nikapata ajira katika uh, kampuni moja ya big fish hapa ibogo 
na hatiari nikaanza kazi na baada siku moja nikiwa nimetoka ila asubuhi narekea kazini nikiwa ninaelekea mara kadhaa nikakutana na mtumishi wa Mungu akanipa habari njema za ukono wa Mungu na wakati huo mimi kama uh, nilivyokuwa najijua kwamba ni mtu mkuu kwa hiyo na aliyekuwa nilibakutana naye ni kijana ambaye hata tuna ananipita umri alafu akanipa habari njema za Yesu amen, amen. sasa nikamshangaa ananipa habari njema za Yesu mimi hebu uh-huh. nikujua mimi nani <laughs> wana Yesu asipiwe amen asante na wadogo ananipa habari njema za ufalme wa Yesu nami nilikuwa na ufalme wangu kwa hiyo nilikuwa ninamtazama kwa kejeri alafu akaniambia songea hapa nikupe habari za ufalme wa Mungu nikamsongelea nilipomsongelea nikataka kumjaribu ili kwamba nimpishe zile nguvu nipo jaribu namna hii ghafla nilinyomonyea nguvu zangu zilipisha na papo kwa hapo akaniambia nimepeja habari njema za Yesu Kristo. Tayari nikamsikiliza, nilipomsikiliza akanipa habari za ukono wa Mungu. Kisha akaniambia piga magoti. Wakati anambia piga magoti kuna roho nyingine inasema kwamba huyu ruka naye juu. Maana yake ulikuwa ni safari ya ukiruka namna hii. Tayari unatoweka au kifanya hivi unasambaratika naye unaondoka naye lakini unajaribu hivi wala sikuweza kutukana lakini tazama yule kijana ni kazi ya macho ndipo mtazama macho yake ghafla yakawa ya moto na tayari nilijikuta nguvu zimenishia nikapiga magoti pale barabarani yule kijana akaniombea aliponiombea ghafla nilisikia ruga za mbinguni nikizungumizi kinena kimataifa bwana Yesu asifiwe sana na pia nikampokea Yesu kama bwana na mwokozi wa maisha yangu toka Mike 
Mikey, but your Mikey and a summer. Hallelujah. Amen. My power could be a mother. I'm sorry, she and I. Let us see my prayers around to the two. Amen. One of the one in a summer. Jenny Congo. Nini Nathan Sundakao. Now I'm a Kurima and a musical. Amen. Now I'm a musician. Amen. Jitwen Mia. Now I'm a Mr. Wakuna Moja Pekeake. Jenny Congo, Nini Nathan Sundakao. Now I'm a Kurima and a musical. Amen. 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 Haijarishi dada yangu ni mzigo aina gani ambao umekoa ukikusumbua katika maisha yako? Ehe. Ya mkini biashara yako umejaribu hata kuingia kwenye mikopo Ehe. ili kwamba kupandisha uchumi wa biashara yako. Ehe. Lakini kila unapofanya jitihada biashara haina mabadiliko. Ndio. Bari unapata uchongo moyoni mwako kwa sababu kile ambacho liko umetarajia ama kukusudia <laughs> ya kwamba biashara yako iwe ikiwe na kipato kizuri <laughs> lakini inashindikana. Hatimaye mm -hmm. hata kala unashindwa kulipa jamani Unashindwa kulipa hata kodi ya nyumba. Jamani. Unashindwa hata kuvaa viatu vizuri. Eh. Unashindwa hata hata kusaidia mama yako mzee. Eh. Ijapokuwa alijitahidi akakusomesha akakupeleka shule, akamaliza malipo zake nyingi eh. kwa ajili yako. Eh. Lakini leo hii baada ya kumaliza itima yako, itimu yako na tiari ukasubiri mabadiliko ya maisha yako lakini kawa bado haina suluhisho <laughs> bado unahangaika ya mkini umeajiriwa mm. ya mkini unafanya biashara mbali mbali unajituma ili kwamba uweze kupata kipato kizuri mm. lakini hauongi mbele au songi mbele <laughs> biashara yako haisongi Jua kwamba kuna mtupu ambayo inadai ambayo we unataka uende mbele yenyewe inataka kukurudisha nyuma kwa hiyo unakuwa ni kama pome mbili zinapingana bwana Yesu asipewe amen kwa hiyo jioni ya leo Yesu nimemleta jioni ya leo mahali hapa katika mtawa wa breka ili kwamba watu wa Mungu Mweze kufunguliwa katika vifungo ambavyo mmetunganishwa navyo. Bwana mm. Yesu asifiwe. Amen. Haleluya watu wangu. Amen. Haleluya tena. Amen. Yesu anasema njoni kwangu. Mm. Hajasema uende kwa baba yako. Hajasema uende kwa mama yako. Mm. Hajasema uende kwa mganga wa kienyeji. Mm. Hajasema uende kwa mmeo. Mm. Hajasema uende kwa mke wako. Mm. Bali amesema njoni kwangu. Tano. Bana yake ni nini? Mm. Anaposema njoni kwangu maana yake kwamba yeye anajiamini na kama anajiamini maana yake kwa anania na kusudi la kukutoa pale ulipo haijarishi umefungwa miguu umefungwa mikono umefungwa ya mkini hata na minyororo hata na pingu Tama. lakini Yesu anasema njoo kwangu Tama. kwa hiyo anasubiri yule atakayetekeleza Tano. Atakee ti hiyo neno. Mm. Na tiari utafunguliwa jioni ya leo. Tano. 
Bwana Yesu asipiwe. Amen. Pia kitu cha pia akasema mimi elemewe na mzigo. Mm. Unajua mzigo ni kitu chochote kile kinaitwa ni mzigo. Eh. Uh. Ambacho kikibeba kinaitwa ni mzigo. Umebe mfuko utasema nilikuwa na mzigo wangu. Eh. Uh. Kwa hata na domo hiyo ni mzigo. Ndio. Haji nilikuwa ni na mzigo. Uh. Lakini kuna mzigo mzito ambayo hauwezi ukaubeba alafu ukatembea. Na uh. kama jiwe hili hapa ili jiwe ukaambiwa libebe hili jiwe ili jiwe libeba alafu utembee nalo tena kwa kwa relax hautaweza ili jiwe yamkiri na kilo hata 500 sasa wewe piga mahesabu wewe una kilo 80 au 70 au 90 au 100 ubebe mzigo wa kilo 500 au 400 Nafikiri kwamba utajiumiza we mwenyewe. Amen. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Wala hutaweza kukinyanyua utahitaji watu ili wakunyanyulie wakupachikie. Hata ukikupachikia moja kwa moja utaishia nao hapo hapo chini maana ni mzigo mzito. Amen. Kwa hiyo Yesu anasema uliye na mzigo ambao ni mzito umete yeye. Ukisha umete yeye na tayari atakupumzisha. Amen. Alafu kisha atakupa mzigo ulio mwepesi. Amen. Hebu mpigie makofi Bwana Yesu. Na mirozi. Bwana Yesu asifiwe. Mtumishi wa Mungu fungua Yeremia 1:12. Yeremia 1:12. Yeremia sura ya kwanza na mstari wa 12 Wakati anaangalia na kupa ushuhuda fupi sana Dada mmoja alikuwa na mme wake alifunga ndoa vizuri sana Na akaishi na mme wake vizuri sana Muda ukaenda mwaka ukapita miaka miwili mitatu miine hana hata mtoto hata ile mimba akapata rafiki yake akamwambia tende kwa mganga ukapewe dawa lazima utabeba mimba kwa sababu mume wake alikuwa anadai mtoto kwa hiyo huyu dada akili yake akaona kwamba ya mkini ndo yake inaweza ikaingia hatarini akaamua aende kwa mganga wa kienyeji akapelepa na rafiki yake alipofika kwa mganga akapewa dawa siku ikafika hatimaye akapata mimba siku zikaendelea hatimaye akapata uchungu akaenda kujifungua alipoenda kujifungua alitoka nyoka Bwana Yesu asifiwe. Amen. Alitoka nyoka. Amen. Tiari jawabu likawa halipo. Hebu fikiria amebeba ujauzito muda wa miezi tisa Ametezeka nao. Badi stoshi amenda kujifungua. Ana inatoka damu nyingi. Amen. Akitarajia ya kwamba anapata mtoto. Amen. Alafu anatoka joka. Amen. Manesu wenyewe walikimbia. Alafu ghafla ilivyo ajabu ile nyoka akapotea. Amen. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Hiyo yote ni mzigo. Amen. Jioni ya leo Yesu yupo kwa ajili ya kubeba huo mzigo. Amen. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Ndio soma mtumishi wa Mungu. Yeremia 1:12. Naam. Ndipo Bwana akamwambia, "Ndio, umeona zema kwa maana Ninaangalia neno langu hii nilitimize. Amen, ubarikiwe. Amen. Mungu anasema, ameona vyema siku ya leo. Aje awape habari za ufalme wa Mungu ili kwamba muweze kuepukana na mizigo mizito ambayo umeibeba katika maisha yenu. Na Mungu anasema, kulitazama neno lake ili apate na kwa sababu anatazama neno lake apate kulitimiza halitatimia kwa mtu yule uliyeziba mazi 
matukio amen haitatimia kwa wewe ambaye unaona ni sawa na upozi amen bali neno la Mungu litatimia kwa yule ambaye ametungua masikio yake ili kusikia ambaye anaona neno hili ni muhimu katika maisha yake amen Bwana Yesu asipiwe. Amen. Bwana Yesu asipiwe. Amen. Kuna mizigo ya mambo. Wewe na mume wako ni mkodi kia hapa napoitwa leo. Kosa kidogo tu. Teke matukano. Eh? Yote hayo ni mizigo. Ni mizigo. Ya mtini. Watoto wako. Hao hauna mapatano nao mazuri katika kifamilia yote hiyo ni mizigo Bwana Yesu asipiwe Jioni ya leo Yesu Kristo nilimleta katika noli la Bwabrika ili kwamba aweze kuwapumzisha mizigo mizito ambayo inaeremea jioni ya leo hivyo ninapenda kuwakaribisheni yeyote aliye na mzigo aweze kukaribia Karibu sana karibu wewe uliye na mzigo wewe ambaye hata siku ya Jumapili na Afrika wewe unaenda kwa Kalmanzira wewe unakwenda kwenye bar kunywa bia wewe unaenda kutazama mambo ya mipira yani umesahau hata kumcha Mungu wako yote hiyo ni mizigo unakuwa ni mshabiki wa mpira kuliko Mungu Mungu anasema kwamba nyakati zitakapo wandia watu watapenda dunia kuliko mimi amen Eh? watu watakuwa ni watu walio jaki buri eh. wenye maji buno wasio kwa na suru yote hiyo ni mizigo eh. hebu njoo jisalimishe kwa Yesu jioni ya leo asante kwa sana wakati huu ambao Bwana umekupendeza matoni pako asante kwa kibari chako asante kwa uamilifu wako asante kwa ajili ya makutano haya ambayo tumekutanika jioni ya leo katika mtaa wa Gwabrika asante kwa ajili ya watu wako asante kwa sababu na kiu ya neno lako asante kwa sababu wamejisogeza ili kusikia neno lako asante kwa sababu neno lako ulitazama ili uweze kulitimiza
Adona, Yahoo, Jehovah Nis, Wala Nipongo, Wala Nastere Shima not to Kufu, Karudisha Sip not to Kufu Berezako, Santa Kodia Makutanoa, Wana Wabariki Kira Moja, Aria Tedas Kiraka Kuskira Baris, Mongo Kam Tongo and now Kam Tende Mema, Santa Kodi, Ya, Ya Watuote, Amboa Kumari Apa na Meskia. Baba asante kwa sababu utaenda kwa kumboa na mkono wa dui. Asante kwa sababu utawaweka huru katika jina la Yesu. Na wote tuseme amen. Amen. Amete. Amen. Mshangilie Promova TV, a home of testimonies. Jenga makanisa na promova. Ndiyo, jenga makanisa na promova. Baada ya kuwezesha ujenzi wa makanisa mbalimbali katika maeneo mbalimbali nchini Tanzania. Sasa, Promova TV wakishirikiana na wadau mbalimbali wenye wito kama huu wa kujenga makanisa. Wanakuja na kampeni hii. Hii ni kampeni maalum yenye lengo la kujenga makanisa zaidi ya 20 kwa mwaka. Tunawatafuta, tunawawezesha na kwa neema ya Mungu tunajenga makanisa kanisa yao. Hii ni kampeni endelevu ambayo tayari imekwishaanza inaendelea na itaendelea. Shiriki sasa katika jambo hili kubwa la kipekee la Kimungu. Jinsi ya kushiriki, tuma sadaka yako kwenye Mpesa namba kujumlisha 255762 734 Hiyo ni namba ya Tanzania na Mpesa Kenya Safaricom ni kujumlisha 254 113 735 Pia unaweza kutuma kupitia Equity Bank account namba 3005511811273 Lakini pia unaweza kutuma sadaka yako kupitia Western Union, Manegram, Ria, World Limit, Sendwave na njia nyingine nyingi. Namba zote za simu pamoja na bank majina ya usajili ni Jackton Arbogasti Msafiri. Tafadhali wasiliana nasi kwa namba tajwa hapo juu kupitia WhatsApp ili kupata maelekezo zaidi hakuna kikomo wala kiwango cha sadaka toa kadri ya uwezo wako na kwa maelezo zaidi kuhusu maendeleo ya kampeni hii taarifa zote zitaendelea kutolewa kupitia Promova TV inayopatikana YouTube asante kwa kushiriki kampeni hii jenga makanisa na promova